。林学姐归队后，我们轻松晋级决赛圈。现在小桃姐和戴耀恒学长也痊愈了，我更没表现的机会了。可惜我家楠楠看不到我的赛场英姿了。开赛以来，我、王东、潇潇的魂力都提升了一级。我现在是二十八级，王东是三十二级。潇潇更是突破了三十级界限，只缺一枚魂环就能跨入魂尊了。嗯，决赛阶段的对阵表出来了，我们十六进八对阵的学院是老对手了。斗灵帝国第一学院，斗灵皇家学院。斗灵，斗灵皇家学院正选队员有五名魂王，两名魂宗，都配备了魂导器。决赛赛制又有了修改，为了更完整的展现参赛队伍的实力。决赛阶段的交战双方要在两天内先后进行团战和个人淘汰赛。话说的好听，改赛制的真正目的就是为了卖更多门票吧？我们人员并不齐整，为了应对繁重的赛程，必须做出调整。嗯嗯。你是星光拍卖场的清雅小姐，史莱克学院的诸位贵宾，冒昧打扰了，今晚。我行将举行一场顶级拍卖会，盛邀诸位贵宾光临。真是瞌睡送枕头。我们正好也缺几件趁手的魂导武器、嗯。多谢，我愿一定准时出席。一百五十六万三次，成交。恭喜这位贵宾，拍得八级进账魂导器，霸虎炼魂刀。哼，这件魂导器融合了一块万年霸虎的魂骨。正适合我的武魂，不过我是真没想到，九九公主居然亲自主持拍卖，可见压轴拍品的价值难以想象。加上之前拍下的十二枚六级定装魂导炮弹，我们这次拍卖的预算……周老师，霸虎炼魂刀的金额还是我来付吧。我是白虎公爵长子，算小半个东道主，而且快毕业了，再拿学院的资源也说不过去。请看下一件拍品。混蛋！冰帝，你怎么了？那是族人的魂骨。这块左臂魂骨虽然只有五万年。其威能却能与十万年级别媲美，因为它出自极北之地的超级魂兽冰帝蝎，温度越低，冰就越坚硬，越可怕。而冰帝蝎一族拥有极致之冰的属性，这块魂骨的本体魂兽更是有着一个超强魂技——冰棒，给猎杀者造成了毁灭性的打击，直到封号斗罗出手才将其制服。冰帝，你别急，我自有办法。各位贵宾，竞拍马上开始。顶级冰系魂骨可遇不可求，学院一定尽力争取。宇浩、洛尘，你们谁来？周老师，您能以学院的名义联系这个拍卖行的负责人吗？公主殿下。嗯公主殿下驾到！你说我们的拍品有问题，有何依据？依据就是他的冰碧蝎武魂。问题不在魂骨，而在吸收者。请看。如果没有与冰碧蝎同等极致之冰的武魂与体质，绝不可能吸收成功。这是属于冰碧蝎一族的骄傲。这件事我做不了主，各位稍后。陛下驾到。不必多礼，情况我已听九妹说清楚了。既然这块魂骨是有缘者居之，不如就用作斗魂大赛的冠军奖品吧。小兄弟，能不能获得它，就看你的能力了。接下来拍卖的是
入神台。他有九级魂导师打造，有着封闭时间、空间的强大能力，可以封印一切生命体。要是能研究清楚九级魂导器的构成，对整个魂导系的帮助都是无可限量的。嗯，弱肉强食，人类善于创造思考。魂兽若继续固步自封，情况不妙啊。如果把魂兽逼急了，人类定会遭到反噬。只有我们日月帝国才有能力制作九级魂导器，封神台更是九级魂导器中的极品。看来日月帝国内部有奸细。各位贵宾误会了，封神台并非拍品，或者说它只是真正拍品的容器。最后这件拍品是世所罕见的珍宝，十万年魂兽胚胎。只要与它融合，就能直接拥有十万年魂环与魂骨，甚至是顶级武魂，铸就超级强者。十万年魂兽重修为人的过程被强行阻断，才能留下这种胚胎。能做到这种事的人，很强大，也很残忍。这是什么？十万年魂兽要逃出来了吗？那封神台上的气息，为何如此熟悉？一旦被封印，哪怕是封号斗罗花上千万年时光，也难以逃脱封印。这就是九级至宝——封神台的能力。哦，有封神台在，完全可以修炼至合适的境界，再吸收那十万年魂兽胚胎，获得最大的增幅。现在我宣布，封神台拍卖。正式开始，起拍价一亿金魂币，一亿三百万，一亿一千万，一亿三千万，一亿四千万。我看谁敢跟我们抢！一亿五千万，一亿五千万第一次，一亿五千万第二次。果然不是我们能拿下的。一亿五千万第三次，封神台成交。偏偏落入了日月帝国手中，那个讨人厌的笑红尘果然是我们的劲敌。别想了，现在最重要的是拿下冠军。走，回去训练。果然上钩了，我马上把他们用来交换的这些魂导器送到研究所。不过，大陆各方强者可不会放任他们坐拥至宝。十年内。日月帝国定会有大动作，我们只有十次驱虎吞狼之机，拖延他们，同时尽快加强我方实力。记住，你们都不需要使出全力。马小桃，你不准用第六魂技，而戴耀恒，则是保存魂力，留给后面四强比赛。所以，我建议你用上霸虎炼魂刀。我也只用前五个魂技就行，为何要用刺刀？他们对掌孤竹剑的紫黄竹武魂很罕见，这种武魂搭配上精神类魂师小风，极有可能生成一种变幻莫测、再生能力强的阵法，耗尽你们的魂力。所以，封存魂力，一刀斩断。马小涛，你和戴耀恒一定要记住我的话。嗯。史莱克高级魂师学院对阵斗灵皇家高级魂师学院，比赛开始。愧是拥有五大魂王的斗灵学院，一上来就摆出这样的防御阵型，必然是有什么强大的攻击需要时间准备，所以不能给他们时间。宇浩，精神探测共享。果然，行动，全民置换。
点回来。早料到你们会使用这种阴招。不妙，干他！我也是有准备的，玄冥智幻。戴小恒，你们拿下护术剑。再见。第四魂技，幻子竹阵。就凭你们捉迷藏吗？迷藏。其余人按原计划进行。失去目标的感觉如何？这个游戏好玩吗？你生气的样子。也很可爱。就由我一人来终结他。史莱克，将以你们而蒙羞。穿透迷雾，白虎护身阵，白虎魔石剑，白虎天罡变剑，很有牺牲精神。这样的方式，你能防御几次？史莱克居然全体陷入了困境。我们在干什么？而斗灵皇家学院似乎在酝酿着更大的攻势，不知道这些巨大的盾牌后面，他们在酝酿什么样的杀招？嗯，让我来。对于我们邪魔白虎代价而言，进攻才是最好的防御。是八级魂导器，霸虎炼魂刀。不好意思，一般我出手不会这么狠，但这是我本届大赛第一次出场，只能拿你开刃。这种巨炮的威力，足以摧毁一支军队。这就是他们一直在密谋的杀招。迷雾散开了，发现目标，小桃姐。雨浩，多谢。技能完成，小桃姐，疯狂穿越。
他是史莱克学院应有的实力。赶紧效力。我们认输，但一定要让你们付出代价。凤凰流星雨，住手！你们获胜了，马小头，下来。哇！我们赢了！正天学院对史莱克学院，胜者史莱克学院星罗陛下，裁判和观众们，这场比赛虽然赢了，但打得如此艰难，你们的心中必然有疑惑。我必须要为孩子们证明，他们并非史莱克正选队员，仅仅是预备队员。预备队员，果然，我们史莱克学院在参赛途中突遭重创。目前只能派预备队出战，但孩子们为了史莱克的荣耀竭尽全力，面对强大的对手也从未退缩，创造了以弱胜强的奇迹。我，周一，史莱克的带队老师，向他们致以敬意。周老师。不愧是名震大陆的史莱克学院，全预备队阵容打出如此战绩，那他们正选队员的实力定已超出了我们的预估。史莱克，不差。<笑>队长，你听到了吧？史莱克全是预备队员。天助我也！史莱克能派的只有预备队，预备队还被打残了。下一轮跟我们的比赛，我们长宁学院赢定了。你醒来，修炼浩东之力果然能加快你恢复。王东，我们赢了吗？当然，我王东出马，哪有输的道理？我跟你说啊，我当时就是这样。然后就是一个发力。原来如此，你拿出了第二武魂，一锤定音。我是双生武魂哎，你怎么一点都不惊讶？<笑>有什么好惊讶的？我们俩的武魂契合度百分百，我是双生武魂，说明你必然也是。哼，原来你早知道。<笑>你跟昊天宗是什么关系啊？钟老师说过，他们的直系弟子不都是姓唐的吗？暂时保密。王东到底是什么身份？小心！啊
敢问前辈名讳，找我们有何要事？老夫是星罗帝国的护国斗罗成刚，看了你们和正天学院的比赛，有事要找你求证。霍小子，说吧，你是十大凶兽哪一个化身成人？混进星罗帝国参加精英赛。是何居心？嗯，来者不善，丁丁，准备接管雨浩身体。嗯，且慢，此人是封号斗罗、啊，你们贸然出手，反而会伤了雨浩。凶兽，前辈，我不知道您在说什么。前辈，您肯定是误会了什么。我和雨浩同住同吃一年了，他绝对是人。果然不承认。那就让老夫来揭穿你。刚刚那场比赛，你是如何克敌制胜的？前辈，我是双身武魂，第二武魂有极致之冰属性。不左右而言他。先前比赛你迫不得已动用了自己的本源力量，流露出一丝你本来的气息。身为顶级凶手，混入大赛所谋甚大。莫非是想暗杀各国的青年精英，引各国围攻星罗？冰属性的十大凶手，一个是排名第三的雪女，一个是排名第七的冰壁帝皇蝎。不是，冰冰才第七，这群人连什么眼力见呐？冰冰应该排第一。让我看，你的真身是哪一个？请前辈手下留情，宇浩绝不是魂兽。嗯。我的武魂对魂兽气息最为敏感，只要魂力入体，你就算演得再真，也将原形毕露。你真的是人类？早告诉过你了。玄老，您来了。细耍老夫，我那堂堂护国斗罗，谁来都不放在眼里。既然你真的是人类，今天就当无事发生。要是让我知道你们谁敢说漏嘴的话，这家伙太过分了。宇浩，你怎样？我没事。要是玄老在，哪轮得到他耍横？天王阁。为什么那个封号斗罗看不出异样？因为你本来就是人类呀，真相是最不怕被揭穿的。那个叫玄老的超级斗罗都看不出你的不同，刚才那半吊子封号斗罗更没这个能力。什么人，敢在老夫面前造次，还不现身？堂堂护国斗罗，竟然欺负两个小孩子！前辈是史莱克的人，我是担心那霍雨浩是凶手化身。少废话，打了史莱克的小辈，别以为能糊弄过去。
身为封号斗罗，欺负两个两三环的孩子，简直就是浑身耻辱。回去给宇浩和王东道歉，此事我作罢。呃呃，谢前辈手下留情，敢问前辈封号是？废话少问，快去道歉。好，我会谨记教训。真正的强者相比，我什么都不是。快点走，别磨磨唧唧的。我们去看看潇潇的伤势恢复的怎么样了。我想了一晚都没想明白。啊！昨晚那个陈刚。为什么要回来跟我们道歉？也许是忌惮我们未来的能力。要不要再来晚城？好，石大哥。小心烫。今天突然有胃口了，好饿。太好了，你还想吃什么？我都给你做。嗯。小夏伤势虽重。还好都是皮肉伤，休息一段时间可以恢复。大师兄和三师学长的武魂，休养几天也能复原。只是今天的比赛，我会出场。林旭杰，尊敬的各位来宾、参赛选手们，今日高级魂师精英大赛将开始第四轮的循环赛。循环赛第四场，史莱克学院对长明学院，团战。这场比赛战前不需要战术安排吗？哼。史莱克学院，这场比赛是团战，不是二二三之战。两人就够了。啊啊啊、<笑>你是谁？史莱克已经伤到连替补的替补都派上了吗？小子们，我们长宁学院将成为斗罗大陆万年来第一支击败史莱克的队伍选队员，裁判可以宣布结果了。胜胜者
史莱克学院。克的正选队员，不妙啊！我都没自信了。好，好，九妹，计划可以提前实施了。最强攻击武器，驱动超巨魂导炮需要吸收一名魂王全部魂力，整天学院可不会给他充能的时间。哎，他的剑是魂环凝聚的，再顶四剑，我们能赢。先解决你。真正魂顶挡不下来的。二师兄强行提升魂力，将超巨魂导炮的蓄能时间缩短了一半。有意思。能完成了。结果怎么样了？二师兄的暴击之力完全碾压对手。但前面过快蓄力，导致身体超出了承受极限。太可惜了，好险！胜者，正天学院。师兄，大师兄。九霄，九霄。绝不会让你们的付出白费。宇浩、王东、贝贝，准备出战。是。哈哈哈！正天学院，上官才。
盘。正天学院。登天学院叶无情，领教各位高招。陛下，您找我，你是我星罗帝国护国斗罗，帮我看看这孩子的底细。是，陛下。嗯。<笑>魂出击！小心！好险！他的黄金业武魂凝聚着庞大且不稳定的火力，一触即爆。先解决辅助回事。啊啊啊、上！愚、嗯、蠢的战士、嗯！中！是残影。没错，魂斗麻痹射线。宇浩用魂道麻痹射线，成功麻痹了叶无情，并利用叶无情的黄金液重创上棺材。这是麻痹魂道射线，身体变虚幻了。混蛋！我们的目标一开始就是你，叶无情。队长，我帮你挡一战，你尽快恢复。<笑>消耗太大，快使用奶瓶。你是史莱克队长，那就先解决你。很好，你也有资格让我使出全力。黄金夜之舞，一片黄金夜的爆炸威力就够强了。就问天皇之天，叶无情作为三位魂王里的最强魂王，实力真的非常强悍，危险他们要撑不住了。寻常的技能已经无法与之抗衡，必须激发我的极限。剑霸王龙已经是顶级兽武魂，而黄金圣龙比这血脉更为精纯。龙是魂兽始祖，黄金圣龙这一生龙吟
，让在场所有兽魂师的武魂都忍不住要俯首称臣。史莱克学院创始人黄金铁三角武魂融合才能使出的黄金圣龙，而贝贝一人就能实现，这孩子的天赋无与伦比。霸皇，雷月。我等级更高的黄金封印也算不容易了，但除此之外，还是无法获胜的。是吗？不用管我，趁现在分割他。璀璨中的凋零，黄金之路。胜利不是靠我一人。封不住他。叶无情毕竟是最强魂王，恢复速度远超常人。雨浩，你的魂力都快透支了，不能辜负大师兄的付出。雨浩，你修为不够，强行动用那招，对你的伤害非常大。这场胜利，我们必须守住。这股气息，不对，这不是人类该有的气息。终结比赛呀！想体面的话，就自己下台。刚刚的武魂融合技也耗尽你的魂力了吧？你现在什么魂技都使不出来了。是我们大爷。
子调查过了，史莱克那边只有贝贝、徐三石、江南那三人，是原本今年会升入内院的核心弟子。至于那个叫霍雨浩的少年，除名字外，一无所知。他会不会真的是有六个十万年魂环的魂帝啊？绝无这种可能。今天比赛上他一招破解冰霜龙卷，也让我一度怀疑他的修为。但仔细想想。就算真的魂帝，也不能直接控制对方魂技，所以只有一种可能：霍雨浩的武魂也是冰属性，且品阶更高。思路对了，洞察力差了些。天灵学院第一发千机矛打出的时候，霍雨浩对沈策射出了一道光束，那道光束让沈策的攻击迟滞了一瞬，很可能是一招精神属性的攻击。您的意思是？双生武魂，霍雨浩的年纪不大，修为最多是四环魂宗。以他双生武魂的天赋来说，确实也算优秀。可惜年岁太小，实力终究不能跟我们笑红尘比。马老，您的意思是，如果年龄相当，我就不是他的对手了？你说呢？就算他是双生武魂，可我也是魂师、魂导师双修，在同样年龄的情况下，他的魂力未必能修炼到我这种程度。<笑>很好，我们要的就是这份自信。上届大赛上，白虎公爵的长子戴耀恒曾作为预备队员出战，这一届却没有露脸，所以我有理由相信，本届大赛。史莱克因为某些原因只能派预备队出战，我们日月皇家魂导师学院被史莱克压制了三千年，这一届我们的机会来了。日月必胜！日月必胜！日月必胜！如果史莱克真的只有预备队员在，那他们怕是连下一轮正天学院这关都过不了。原来如此，周老师，您的意思是，下场比赛一开始，我就用玄冥置换与正天学院队长叶无情互换位置，剩下六人围攻叶无情，将其击倒。而在此期间，我也会陷入正天学院六名队员的围殴。就是用我方最强防御换取集中火力，解决对方综合素质最强的选手。只要你能坚持到叶无情被淘汰，史莱克就能获得多打少的人数优势。以徐学长的防御力来说，扛下他们六人合击也不是不可能。但这个战术实施的前提是我们要抽到团战。不错，一旦抽到个人赛或者二二三战法，就很不妙了。如果对阵正天学院的比赛，我们能够晋级。正选队员们就能陆续归队了。今天的比赛双方是正天学院对阵史莱克学院，双方队长上台抽签。大师兄抽签的结果将决定周老师的战术能否顺利实施。哪一个是叶无情？正天学院的队长，用外貌简直媲美王德万。你给我走远点。叶。叶无情，武魂黄金叶，五十八级强攻系战魂师。上届大赛
，他就已经作为正选队员出场了。请双方同时按下赛制抽签按钮。赛前分析中对我们最不利的一种出现结果。正天学院最大优势就是拥有三位魂王，他们必定会在每个回合里都派出一位魂王坐镇，以各个击破的战术，在三个回合里形成对史莱克的绝对压制。没抽到团战，我们是不是要输了？孩子们，我知道这可能对你们过于苛刻，但作为带队老师，我不甘心就此放弃。我就说嘛，以周老师的性格，怎么会轻易认输？不错。不战而逃，我们就不配是史莱克学院的一员。周老师，我们愿意出战。我们愿意出战。好，你们都是好样的。听我安排，第一战，徐三石、江楠楠，你们出战。好耶！周老师，之前不是说过，徐学长跟大师兄联手才能爆发最强战力吗？如果对面只有一个魂王，我们可以这样安排战术。但对方有三名魂王，就必须做出调整了。除了队长叶无情、雨梦迪、五十三级强攻系战魂师唐潇泪、五十二级强攻系气魂师，二二三之战，这两人不会出现在同一队伍中。这样做，无论输赢，都少了一张底牌。第一场比赛，双方选手登场。嗯、如果我是正天学院领队，一定会派实力排第二的雨梦迪出战第一场，既先声夺人，又保留了足够的底牌。哇，周老师，你预料的真准！正天学院。雨梦迪，杨一凡，史莱克学院，徐三石，他是江南南。那个杨一凡应该是敏攻系魂师，比赛时会协助雨梦迪发起攻击。周老师，您这么笃定，对面会让雨梦迪来当主攻手？当然，因为他拥有当时最顶级的武魂。双翼天使是顶级兽武魂，先天满魂力二十级，素以超强攻击力著称。万年前，震撼整座大陆的那场战争中，海神唐三所面对的两大神奇之一，就是天使神千仞雪这招对杨一凡没用的，这家伙的速度连我这个魂王都自叹不如。小心！啊，他们真正的目标是江南呐、啊！这速度好恐怖！你的对手是我，楠楠。先担心你自己吧。血脉觉醒吗？周老师，您知道
普通玄冥龟品质上是比不上蓝电霸王龙的。他既然跟你并称外院双子星，武魂肯定不普通。我在古籍上了解过，玄冥龟武魂似乎通过某种仪式可以觉醒。我们七个人里面。如果说有人的武魂能够和小师弟的极致武魂相比，那就是三十了。不过他的武魂处于封印状态，没有足够强的刺激，无法突破封印。刚刚为了救奶奶，暂时突破了封印。大师兄，徐学长这武魂究竟是什么？没错，能够与我媲美的神兽血脉，神兽玄武。为什么为了救楠楠姐，徐学长能突破封印啊？这也是一段孽缘，似乎三十玄武血脉觉醒的仪式，跟楠楠有关。这名玄冥龟魂师爆发出的战斗力确实强悍，但雨梦迪可是拥有天使武魂的魂王，即使以一敌二，胜券在握。天使。雨梦迪的魂力暴涨了一倍，你还好吗？还好啊，我说过，我会保护你的嘛。天使，他要发出最强一击了。楠楠，抱歉，这招我只能抵挡三秒。够了。明阵，玄冥遁阵，玄冥之力，融环，许三十这一击的威力也达到万年魂技的级别了。风神斩。是现在，楠楠，圣女，无敌金身，怎么会？三秒的无敌金身，足以让江楠楠金身施展游技了。妖风。三十来自一个拥有神兽血脉的隐士宗门，可惜他现在不是通过仪式觉醒，而是因强烈的情绪波动暂时突破封印。觉醒是暂时的，而且要很长时间恢复。下一场循环赛肯定不能出战。楠楠，你先送三十回去休息。徐学长好像伤得很重。第一场我们赢了。还淘汰了对方实力第二的魂王，占据比赛主动权。菜头，潇潇，第二场你们两个上。嗯，有请第二场比赛双方选手登场。正天学院，唐潇泪，嗯，血狼，史莱克学院，何菜头，潇潇。
他们把最强的留到了最后。比赛开始。<笑>那个潇潇，上场比赛还是六魂魂帝，恐怕霍雨浩的六个十万年魂环也有问题。嗯，去把护国斗罗程刚叫来。是。正天神渊派出的选手魂环等级、实力完全碾压史莱克的两名选手，史莱克有什么底气出战？哼，底气嘛。嘿嘿。我们同组之后的循环赛上，有两名五环魂王在交手。五环魂王，五十多级魂王坐镇，那其他队员很有可能都是四十级以上魂宗，而我们这边修为最高的，嗯，也只是一个四十三级魂宗。无所谓吧，再过几场比赛，小桃姐他们归队，我们不仅有魂王，甚至有六环魂帝。把你的无所谓吞回去。学长们回来之前，我们无论如何都要捍卫住学院的尊严。嗯嗯，贝、啊、贝，你难道想……嗯，是不是太早了？这一届的比赛还不是我们的舞台。宇浩他们才是下一届的核心，我们过早暴露并不重要。暴露？等等，大师兄，你的意思是说，你和三师学长还有隐藏实力？你们以为我们外院双子星浪得虚名？在今天的比赛中，你发挥了几成实力？嗯，三四成吧。事实上，我和贝贝配合才能发挥出最强实力。就算面对修为一般的魂帝，也未尝不可一战。太好了，那我们一定能坚持到小桃姐他们的回归。但是，只有大师兄和三师学长两个突破点还不够。我、王东、潇潇三人始终是块短板，这种时候你能不能不要老带上我？作为魂师，你们怎么看待魂道期？唐门由盛转衰的诱因，投机取巧的道具，贵，不熟，不喜欢。也许，在我们团队中，能够弥补我、王东和潇潇三人的短板。这届大赛和以前有很大的不同，纯粹的魂师正在变少，魂导师与魂师的结合愈加紧密，几乎所有的参赛队员都配备了魂导器。他们忘了魂师的荣光。魂师的战斗应该是纯粹的，自己修炼出来的能力才最可靠。魂导器终究是外物，这也是史莱克学院多数高层的想法。但你们想想，在明斗山脉那群邪魂师引起的爆炸中，如果我们都配备了防御魂导器，结果会怎么样？那个魂导元素炸弹虽然爆炸突然，但威力是破不了六级防御魂导器的。如果学长们配备了防御魂导器的话，然后薛学长就不会牺牲了。虽说我们现在实力不够，需要配备魂导器，但修炼到一定程度，魂导器的作用就很鸡肋了吧？如果以自身修炼为主，魂导器为辅，岂不是更强大？如今就算像玄老那样的九十八级封号斗罗，也
也不敢说傲视整座大陆。毕竟日月帝国那边几位九级魂道师一直是威胁，更何况还有传说级的十级魂道师。此外，随着人类对魂兽生存空间的不断压榨，魂环也许会成为奢侈品。届时，魂导器就是人类强大的根本所在，唯有接受。我们才不会被时代淘汰。你们跟我来，我带你们去个地方。我也不知道怎么回事，就是对魂导器有抵触。不用劝我，我自己回去想想。你们去吧。王东自幼生活在那么一个隐士宗门里，对魂导器有抵触也很正常。隐士宗门，奇怪，王东好像从没说过自己家的任何事情。欢迎来到星光拍卖场。星光拍卖场是星罗帝国最大的拍卖场。今晚是魂导器专场，各位贵宾，晚上好，我是星光拍卖场的拍卖师清雅，今晚的拍卖将由我主持。今晚的拍品有三到六级魂导器，适合魂王以下修为的魂师、魂导师。三至六级魂导器，简直是为斗魂大赛量身定制的，难道拍卖背后是星罗帝国的推手？现在展示的是第一件拍品，我们的一号拍品是一件三级远程魂导器，魂导麻痹射线，出自一位六级魂导师之手，核心法阵经过改良，攻击附带麻痹效果。经试验，这件魂导麻痹射线作用在没有防备的强攻系五环魂王身上，大约能令其麻痹一秒，能够短时间麻痹一位魂王。这魂导麻痹射线的价值确实远超一般三级魂导器了。起拍价一千金魂币，每次加价不低于五十金魂币。竞拍开始，一千三百金魂币，一千八百金魂币，两千五百金魂币。呃、啊！一百六十六号贵宾出价两千五百金魂币，还有加的吗？两千五百一次，两千五百两次。两千五百三次，成交。你们谁来用这件魂导器？以我们的修为，配备三级魂导器意义不大。给潇潇吧，潇潇的魂力已经到了二十九级，随时可能突破。三级魂导器交给三环魂尊操作起来更方便。还是给班长吧，班长兼修魂导系，能将他的作用发挥到最大。收下吧，宇浩。这次竞拍的魂导器有很多，你们每人都有份。请看下一件拍品。成交！成交！成交！成交！嗯嗯。下面是今晚的倒数第二件拍品。这件拍品有一个好玩的名字，叫做奶瓶。奶瓶只是俗称。正确命名是充能魂导器，作用是补充魂力。多少级别的奶瓶能补充相应级别魂师等量的魂力？而这是一件四级奶瓶，起拍价六千金魂币，每次加价不低于一百金魂币。一万金魂币，两万，两万一千，两万五千，两万五千一次。两万五千两次，两万五千金魂币三次，成交。接下来。是今晚最后一件拍品，它的价格十分高昂，但我相信，真正懂它的人。
都会觉得物有所值。于涛，你怎么了？好锋锐的感觉，是磕头。什么是磕刀呀？制作混导器最关键的步骤就是铭刻核心法阵，这需要用到专门的磕刀。越是高级别的混导器，制作起来越需要高等级的磕刀。在座贵宾中，如有混导师在，相信对“猎榜刻刀”这四个字不会陌生。所谓猎榜刻刀，就是在全大陆刻刀排行榜上排名前一百的刻刀，每一柄都是可遇而不可求的宝物。整个史莱克学院，也只有两柄猎榜刻刀，分别在魂导院仙灵二院长和番禺手中。还在等什么？开始竞拍吧！这位贵宾，请稍安勿躁。这件猎榜刻刀虽然珍贵，却有一个致命的问题。容我说明，致命问题，在刻刀排行榜中，他排在第九十九位，但以他的实际能力，排进前三十都不成问题。之所以排名低下，是因为这是一柄受诅咒的刻刀。难道是那柄会反噬主人的凶刀失灵？不错，这柄刻刀正是有着凶刀之称的失灵刻刀。它诞生于三千年前的日月帝国一名精彩绝艳的九级魂导师手中。诞生伊始，即为主人招来凶灾，令其陨落于一场恶战。此后历经三十七位主人，这三十七人无一例外，全部惨死。生灵之机。我听老师讲过凶刀失灵的故事。他的诅咒之名绝不是谣传，即使他是猎榜刻刀，我们也不能要。起拍价十万金魂币，每次加价不低于五千金魂币。竞拍开始。十万。这位贵宾出价十万金魂币，还有没有贵宾出价呢？玉浩，你，周老师，大师兄，我有办法消除这把刻刀的诅咒，拍下来吧。十万一次，十万两次。今天大家的收获不错，不知道王东怎么样了、啊？王东，你今天这是……我自己都不明白是怎么回事，只是听大家说起魂导器的时候。心里就莫名的烦躁，在我脑海中，似乎还有另一个意识在排斥魂导器。另一个意识？难道王东的精神之海里也有别的存在？王东，你信得过我吗？我是精神系魂师，如果你脑中真的有另一个意识，我可以进入你的精神之海一探究竟。嗯、我相信你。那你闭上眼睛，不要抵抗我的精神力进入你体内
，快跑！现在也不在史莱克，你要知道，他也在时刻看着呢。是啊，不过封印被触发也是一件大事，我们得多派几个宗门弟子暗中保护小东。不错，不只是小东。替他守护这个屹立万年的古老宗门，也是我们的职责所在。在第一轮，我们的对手是云罗高级魂导师学院。魂导师学院，近几年，星罗帝国魂导器技术发展很快，其中，云罗学院的表现最为亮眼。循环赛有三种比赛方式，分别是团战、一对一个人战和二二三之战。比赛当天抽签决定。团战的规则你们清楚。一对一个人战，是双方各派一名队员进行一对一斗魂，败者派出下一名队员，直至一方七名队员全部战败。那如果出战的那个人够强的话，岂不是可以用一己之力淘汰对方一队？嗯？如果你做得到，当然可以。二二三之战又是什么？就是两场二对二和一场三对三斗魂，也是对我们最理想的比赛方式。因为前两场比赛获胜的话，第三场就不必再打，就能隐藏你们的真实实力。马英俊，嗯，请学长手下留情。你要我英俊吗？嗯，没有，绝对没有。好，那我待会儿下手轻点。比赛开始。嗯，怎么才四环啊？那个六个十万年魂环的混套呢？他怎么回事？嗯。呃
？你跑什么？这个家伙又要使坏了！什么情况？西三十选手竟然跑向了场外！哦，马英俊，愣着干嘛？快开枪啊！哦哦哦哦这家伙的第四痕迹叫做玄冥置换，在一定范围内可以瞬间切换自己和对手之间的位置。这本来是一个相当强大的技能，可这家伙用起来却往往令人无语。虽然获胜，但是其中取巧成分居多。史莱克还需要展现真正的实力才行。史莱克那个四环魂师，应该只是预备队员，几乎没有消耗魂力，就轻易淘汰了对方。史莱克果然人才辈出。队长，我是不是上当了？废话，云罗学院的脸都给你丢光了。张月，你上。使用的就是近战混导器，近战混导器能将强攻系魂师的近战能力大幅提升。对付他们的最好办法就是拉开距离，避免近杀。近战混导器、啊，不行了，不行了，我撑不住了。对。高级魂导师学院，队长司徒宇；史莱克学院，徐三十
我知道你真正的实力，绝非先前表现出来的那样。作为云罗学院的队长，我希望能有一场堂堂正正的比赛。如你所愿。这就是我们魂导师之中攻击、防御都最为强悍的堡垒战法。堡垒战法，嗯，也叫炮台战法，以魂导铠甲保护自身，魂导武器遍布全身，辅以治疗型魂导器和魂力恢复法阵，能够令魂导师短时间内无视防御，魂力持续全功率输出攻击。七环以下，攻击魂师几乎不可能抗衡魂导炮台。攻击比我的魂导双刀强悍多了，他都能防御，却故意在我面前示弱。嘿，火力全开。嗯、那枚大扇子是他的武魂，他用武魂发动魂技锁定，配合魂导追踪弹，目的是攻击三十学长无法防御的背后。这回看你怎么打！那是防御系魂师吗？是厨师吧？炮台战法最强的一点就是不动如山，没个换位技能对我无效。这就是我给你的。堂堂正正的比赛，来啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊他的魂力等级比我还高一级，我们七人之中真要比修为，他才是第一。嗯、我输了，心服口服。剩余个人赛，云罗学院全部认输。云罗学院弃权，史莱克学院寻三十获胜。并获得个人赛胜于全部得分，七分。云罗学院弃权了，一串七，一串七啊！史莱克那个十三十，相当于一串七啊！我真是小看史莱克了。那个四环魂师，虽然没有之前那个六枚十万年魂环的少年经验，却实现了一串七的壮举。<笑>哥，你想什么呢？换我们上去也可以一串七的。哎，史莱克就是史莱克。
从第一站到这第二站，我的信心受到了打击。你少来，也会受打击。你的信心从来就未曾减少过。那可不一定。毕竟上一场。史莱克可是出了个六枚十万年魂环的妖孽，六枚十万年魂环，你信吗？当然不信。来循环赛第一轮，我们无伤过关了。你们先回酒店，嗯、抓紧修炼。庄老师。我们不留下来观察其他队伍的比赛情况吗？是啊，至少要看看日月皇家魂导师学院的比赛吧。观察对手，有我一个人就足够了。你们要保留神秘感，避免被其他队伍看透。嗯朱老师有事瞒着我们。对，嗯，我觉得他故意不让我们看后续的比赛。那是，有我一川七的壮举在前，后面的比赛根本没看透。不，我觉得他是担心，担心看到后面的比赛会影响我们的心态。周老师不让看，我们也自有办法。组装完成，望远魂导器。现在发挥你的灵眸技能，探测敌情。紫金魔头，精神探测。那是，宇浩，你看到什么了？全五环魂王战队，全五环魂王。十万观众啊！要是我们坚固阵就输了。大家不要慌，被期待是我们的荣幸。上届大赛我们也面临过同样的局面。我可以告诉你们的是，我们的对手比我们紧张和惊慌十倍，因为我们是史莱克学院。<笑>宇浩，上台后你负责指挥战斗，其他人要按照他的精神探测共享调动。宇浩，如果可能，好好利用你的第二魂技。第二魂技。双方的人，入场。去吧，拿出你们的勇气，史莱克，必胜。史莱克，必胜。他们是史莱克的正选队员吗？快看，这不是史莱克学院预备队吗？揭幕战只派预备队出场，未免太瞧不起人了吧？这可是淘汰赛。这一场，我们不但要赢，而且要赢得漂亮，要打出属于我们史莱克学院的光辉。宇浩，拜托你了。嗯，稍后大家听我安排站位。嗯。第一轮
轮淘汰赛，团战，天灵学院对阵史莱克学院，比赛开始。列阵，经典的三二一一阵型，攻防兼备。看来天灵高级魂师学院并不打算束手待毙。嗯，这是什么阵型？快结束了。手下留情了，要不然他们没人能活着走下比赛台。其他队的比赛还要不要看？没兴趣。救命啊！谁来救命啊！我操！就是遇到史莱克了，我是不是第一枪就遇到史莱克？他俩的婚礼都严重透支，需要好好休养。总之，这场揭幕战算是安全上岸了。小师弟的战术很成功，先用模拟出的六枚十万年魂环震慑对手，一举击破。这次的武魂融合技比之前几次都要强，玉浩和王东应该是将武魂融合到了极致，所以施展黄金之路后才会这么虚弱。谢谢你们，为我们的付出争取了宝贵的时间。我们一定竭尽所能，争取每一场比赛的胜利。谁克
虚、啊。谁让你睡我床的？好痛！王东，比赛结束我就晕倒了，只记得我们赢了，怎么知道我会睡在这儿？再说大家都是男生，有什么大不了？王东，我们赢了！我们赢了！是啊，我们赢了！淘汰赛只有一轮，接下来我们有三天的时间恢复，只要挺过几轮循环赛，小桃姐他们这些正选队员们就能陆续痊愈归队了。小桃姐，叫的好亲密。时间紧迫，我们赶紧修炼浩东之力，尽快恢复魂力。嗯，我先去换衣服，一会儿走廊见。第一次代表史莱克学院在全大陆高级魂师学院斗魂大赛上取得了胜利，这是一个新的开始。妈妈，我一定不会让您失望的。我愿在本届全大陆高级魂师学院斗魂大赛的揭幕战中成功上岸。让我们一起期待所有队员再创佳绩，把更大的荣誉带回史莱克学院。我愿在本届全大陆高级魂师学院斗魂大赛的揭幕战中成功上岸。让我们一起期待所有队员再创佳绩，把更大的荣誉带回。贝贝、肖玉浩他们不仅加入了史莱克监察团，还在全大陆高级魂师学院斗魂大赛上大放异彩。他们复兴有望。我和他们的距离越来越远，魂力进展也越来越慢。新乐场的水果真好吃。大赛已经开始三天，我看了其他学员的比赛情况。第一轮的淘汰赛，除了我们轻松出现，其他学员都可以用惨烈二字来形容。就连日月皇家魂导师学院，也遭到了顽强抵抗。多亏了小师弟。循环赛明天就开始了，对于循环赛，我不得不做出详尽的战前部署。为此，你们需要了解各自的魂技。宇浩、王东、潇潇的魂技，相信你们在大乱斗选拔赛上已经了解了。江南呢？徐三石和蔡头，你们的魂技方便讲给大家听吗？嗯，我的武魂是柔骨兔。魂技与初代史莱克七怪中的柔骨斗罗小五大体一致，不过它是强攻系，我是敏攻系，更偏重速度。我的前三个魂技都是防御系，不过我有个超好用的第四魂技，那就是……啊！我这是秘密，你们千万不要声张哦。彩头，班宇说你不仅在魂导器上颇有天赋。本身也是个出色的食物系魂师，让大家看看你的能力吧。哦，我的能力并不突出，你们看。好可爱的棒棒糖啊！嗯。我的第一魂技能将精神力提升百分之十。第二魂技则是力量提升。三魂技是防御增幅，第四是魂力增幅，增幅效果为百分之十，百分之十，好强烈的精神力增幅，我感觉精神力前所未有的凝聚。看来，武魂系错过了一名天才食物系魂师、啊。你们真是一群怪物！哎，这算什么？我听说二年级有个学员来自九宝琉璃宗。他的魂技增幅才叫厉害呢。不一样，七宝琉璃塔虽然增幅更强，却是实时的。你的棒棒糖只在制作的时候会消耗魂力，之后就不再消耗。菜头，你的天赋不在斗魂大赛上，千军万马的战场才是你展现能力的舞台。以你的能力，几乎可以保证一支千人部队的补给。理论上是这样。二师兄，你好厉害啊！好了。你们回去都试试菜头的魂技。现在，我们来安排循环赛的战术。六
六十七支队伍进入循环赛，分为八组。我们这一组只有八支队伍，要进行七轮比赛。目前来看，林洛尘将在第四轮复出，马小桃和戴耀恒将在第六轮复出。循环赛有三种战斗模式，但无论明天抽中哪一种，首要一点都是尽可能不让雨浩和王东出手。兵者，鬼道也。虚，则实之；哼，实，则虚之。只要不出手，谁能肯定他们的六个十万年魂环就是假的？霍雨浩，我叫笑红尘，记住我的名字。这句话，等你晋级总决赛时再跟我说。哼。雨浩，刚才你拦我干什么？你不是他的对手。我用精神探测确认过了，那个笑红尘是一名五环魂王。魂王，他的年纪跟我们差不多呀，应该也是日月皇家魂导师学院的预备队员。日月皇家魂导师学院比我们想象中还要强大。五年后，我们和那个笑红尘将作为正选队员参加下一届大赛，届时我们才会成为真正的对手。我们不会输给他，无论是五年后，还是现在。这个霍雨浩确实不简单。
虽然我已经记不起以前大部分事情，但我还是隐约记得，如果我想，我早已是神。你干了什么？我怎么控制不了他们了？去吧，老夫给你们一个复仇的机会。我心中似乎曾经有过刻骨铭心的仇恨，但现在却一片祥和。我又要沉睡了。记住，能力没有正邪之术，邪恶之力也可用于正途。小宇浩，什么时候你心中无恨，只有喜乐和善？那么，我将真正成为你的第三武魂，并且，你会获得传承我亡灵魔法的资格。一老，您究竟是什么人？这么强大？他以前应该也是和你一样的人类。拥有过非常强大的能力，我估计他是遭遇了强敌，被打得形神俱灭，只有一丝精神烙印跑了出来。伊老的强大在于他的层次，但他受过的创伤非常沉重，那一丝精神烙印想要修复到自己自足，至少也要百年时间。他是不可能轻易动用这种力量的，他所说的魔法应该是属于他那个位面的能力。很强大，以后你可以向他学习。可是，伊朗的能力和邪魂师，伊朗和那个家伙根本不是一个层次的存在。伊朗已经达到了返璞归真的境界。现阶段你什么都不需要做，只要努力修炼，不断变强就行。我明白了。那个邪魂师呢？你这么说，邪恶反噬，哼，便宜他了。你没事就好，走，我们去看看里面的情况。嗯、对不起，我来不及开启更大的冰牢。宣战死，他的尸体沾染了剧毒，只能带一些遗物离开。其他人伤势如何？陈子峰断了左臂，共阳墨的伤势最重，七夕的伤势相对较轻了，但他们的毒伤都非常严重，必须及时救治。其他人呢？马小桃他们没中毒，被震伤了内脏，他们和林洛尘一样。需要半个月的调养。那个死神使者呢？死了，中了霍雨浩的精神冲击后，邪恶反噬，被他的使奴活活撕碎了。做得好，替姚浩宣报仇了。我检查了那些炸弹碎片，是用强酸、剧毒、武魂之毒和矿石组合而成的魂道元素炸弹，工艺非常复杂，连我们魂道院都轻易制作不出来。也就是说。斗罗大陆上能批量制作这种魂导炸弹的，只有日月帝国。日月帝国与星罗帝国摩擦不断，这群邪魂师的藏身之所又跟星罗帝国军队驻扎地接近，很难说他们是不是有别的企图。这件事以后再说。我现在必须立刻带公羊墨、陈子峰和西西回学院治疗。你要回去？
突逢巨变，责任完全在我。现在已经来不及从学院派遣新队员去参加大赛了，只能你们先顶上去，至少坚持到小桃他们三个伤势恢复。孩子们，学院的荣誉只能依靠你们了。是，不要怕失败，耻辱只属于我。